Hallo, willkommen bei die Hobby-Ecke. Heute ist Sonntag und letzte Woche, am Freitag, ist das angekommen, auf was wir alle schon warten. Das stelle ich euch jetzt gleich vor. Zudem bekommt ihr auch noch zum Timmy ein Update. So, hier ist unser Timmy, unser Zebra. <lacht> Ihr liebt ihn genauso wie ich, ich liebe ihn auch, er ist so putzig. Ja, und jetzt schaut mal, ich habe hier schon gepainted, da habt ihr ja gerade den Zeitraffer gesehen, wenn er funktioniert hat, weil die Kamera irgendwie, ich weiß auch nicht, ich denke aber schon, dass es funktioniert hat und ähm, so weit ist es jetzt. Ihr seht es, wie es glitzert. So schön. Und er sitzt da in dem Blumenmeer und guckt mit seinen Kulleraugen. Ich finde es so herzallerliebst. Ja, und die Blumen kommen recht gut raus. Es sind wieder viele Strasssteine dabei. Fünf Stück von 50 Farben. Und wie ich finde, kommt auch dieser, diese Zebrastreifen richtig hübsch raus. Also das ist mit Lila und ist gut gemacht. Also gefällt mir. Jetzt bin ich ja gespannt, wie es dann, wenn es ans Gesicht geht, wie das dann rauskommt, weil es doch immer schon eine Kunst ist, ein Bild umzusetzen in ein Diamond Painting, damit das Rendering stimmt und einfach die ganzen Konturen und ja, dass man die Haare auch als Haare sieht. Deshalb bin ich gespannt, wie dann im Endeffekt ähm, die Ohren und das alles dann auch aussieht. Aber ich tue es mal weiter runter. Ihr seht, ähm, es ist richtig hübsch und ähm, ja, die Steine sind ein Traum. Es ist einfach wunder, wunderschön zu liegen ja, und ähm, ja, gefällt mir sehr gut. Genau. So, jetzt zeige ich euch noch den Tiger, den Aquarelltiger. Da bin ich ja in den letzten Zügen, wenn man das mal weg hier. Ja, schaut mal. Schön. Also, es fehlen immer noch viele zwischendrin. Die muss ich jetzt dann mal raussuchen, weil ähm, es ist gar nicht so einfach, die dann wieder zu finden. Auf alle Fälle muss ich oben noch das Weiße machen, aber das ist ja gleich gemacht, das Color Blocking. Genau. Aber was noch länger dauern wird, sind die einzelnen, die hier sind. Ja, weil das ist wirklich Konfetti und das, das dauert. Das dauert irgendwie, habe ich immer so das Gefühl. Da ist eins. So. Aber ich habe jetzt, ja, die Augen sind noch nicht ganz, aber schon nahezu. Und ihr seht, dass das ganz schön wirkt mit den Augen. Und er glänzt auch schön und er ist, er ist einfach auch toll, ein tolles Motiv. Also muss ich wirklich sagen, ähm, mit den 50 Farben. Und ich glaube, fünf Strasssteine sind es, fünf verschiedene. Das bewirkt schon was. Also so viele Farben auf so ein eigentlich kleines Bild, das, das wirkt schon. Ja, ich finde es schön und wollte euch das jetzt zeigen, weil doch einige es schon gekauft haben und wissen wollten, wie es aussieht, wenn es angepainted ist oder fast fertig ist und deshalb ähm, zeige ich euch das hier. Zum Zeitraffer bin ich leider nicht mehr gekommen, allerdings ähm, macht das nichts, ihr habt ja vorher den Zeitraffer gehabt und äh, ja, ich finde ihn schön, ich finde ihn echt, echt toll. 
Ja, meine Lieben, ihr seht schon, hier liegt das letzte Mystery-Bild, auf das wir schon so lange warten. Die Nummer 14. Auch wieder mit Pummelummel zusammen. Und das schauen wir uns jetzt, soweit es geht, gemeinsam an. Also, es ist wieder eine flausche Leinwand, 40 mal 40. Da sind schon die Steinchen. Der Coverminder ist dabei in einer geheimen Hülle, in einer nicht durchsichtigen Hülle. Wer es natürlich will, kann jederzeit reinschauen, wer es wissen will. Genau, wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch ein Toolkit bestellen. Das ist natürlich auch dabei. So, und jetzt schauen wir uns die Steinchen mal genauer an. So, also dieses Bild hat 50 Farben und davon sind 5 AB-Steine. Da haben wir sie schon. Fünf, nein, nicht AB-Steine, <lacht> Strass. Also ihr seht ja, hier haben wir Strass. Also einmal haben wir die 5200, ist ja normal ein Weiß, aber bei Strass ist es ja so silbrig durchsichtig. Das ist ganz schön viel, da ist ganz schön viel in dem Bild davon. Also, dann haben wir ein Blau, ein Hellblau, ein ganz schönes Hellblau. Da haben wir noch eins, das Lila, ein lila Ton, auch ein tolles Steinchen, ein toller, eine tolle Farbe. Dann haben wir so ein helles Grün, ist auch richtig schön. Und ein Türkis, so Meerwassermäßig, ganz schön. Also richtig toll. Dann kriegt ihr noch dazu natürlich, wie ihr wisst, eine Legende, eine Papierlegende. Da könnt ihr fortlaufende Nummer, Symbol, DMC-Nummer, Gewicht des Tütchens und auch die Menge der Steinchen. Und wie viele Tütchen es sind, aber es sind ja immer nur ein Tütchen. Und natürlich Sticker für eure Düschen. Da habt ihr auch drauf, welche Farbe ein Strassstein ist. Immer das ist SJ ist das Zeichen ähm, Strass. Genau. Also, dann gucken wir uns mal die Farben an. Das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. So, schaut mal. Das ist die Farbpalette der restlichen 45. Also da ist schon auch alles dabei. Also es ist richtig schön bunt. Ich finde auch dieses Aprikot recht schön. Und Petrol, also es ist auch rosa dabei, wie ihr sehen könnt. Natürlich wieder ein Zipbeutel. Und ja, es ist eigentlich von jeder Farbe so etwas dabei. Ich finde es sehr schön, diese, diese Farbkombi. Also ich weiß ja, welches Bild das ist. Ähm, es ist. Es ist süß. Es ist, <lacht> es ist kein Tier. Es ist auch keine Landschaft. Es ist so... Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll. Es ist, äh, ja, also ich finde es putzig. Ich finde es ähm, ein ansprechendes, positives Bild. Genau. Genau. So. 40 mal 40. Tolle Leinwand mit Pummelhummel zusammen. Und wir mal schauen. Genau. Also ich zeige euch ein bisschen den Druck. Er ist wieder ganz klar und gut zu erkennen. Das ist ja auch immer sehr wichtig. Gegossener Kleber. Und was wollte ich euch noch sagen? Es ist eigentlich alles dabei, was ihr braucht zum sofort loslegen, auch für, für die äh, Anfänger. Ähm, ihr braucht gar nicht großartig etwas dazu kaufen. Ihr könnt, könnt sofort aus den Zipbeuteln painten. Habt ein, ein Standard-Toolkit dabei, wenn ihr wollt. Und der Coverminder. Ja, und dann könnt ihr loslegen. Genau. Alles klar. Das war's heute schon wieder. Heute, also diese Woche, letzte Woche, war nicht so viel los. Ähm, ja. Aber es kommen immer peu à peu jetzt Dinge an, die ich euch immer wieder vorstellen kann. Genau. Ja, gebt mir doch ein Däumchen hoch oder ein Abo. Verfolgt mich 
folgt mir. <lacht> so heißt es. Auch auf TikTok, Instagram und Facebook. Da bin ich nämlich auch die Hobby-Ecke. Und ja, es werden jetzt viele schöne neue Sachen ankommen. Auch Bilder. Ähm, zwei neue ähm, Pummelhummelbilder, denke ich, werden Ende der Woche kommen. Die launche ich da oder vielleicht zum Ja kommen und dann habt ihr aber noch äh, bestimmt welche da für Sonntag. Ich werde es dann auch im Newsletter ankündigen. Könnt ihr gerne bei mir im Shop ganz unten habt ihr die Möglichkeit, euch beim Newsletter anzumelden. Dann seid ihr up to date, sobald es was Neues gibt, wisst ihr über den Newsletter Bescheid. Genau, also bleibt mir gesund. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim neuen Filmchen. Tschüss, Pfirzeich! So, meine Lieben, ich habe mich jetzt spontan entschlossen, ich mache dieses 14er Mystery Bild. So, jetzt mache ich zum ersten Mal, habe ich bis dato noch nicht gemacht, mit Backpapier, weil ich möchte nämlich so einzelne Felder mir ausschneiden. So, ich habe jetzt hier ein Backpapier mit Zuschnitten. Ähm, was ganz wichtig ist, muss ich euch sagen, es muss auf jeder Seite beschichtet sein, sonst bleibt euch das auf der Leinwand kleben und ihr kriegt es nie wieder ab. Ich habe jetzt hier, eine Kundin hat mir das auch geschickt und hat gefragt, kann ich das nehmen? Das testen wir jetzt. Also es steht nämlich hier, also Backpapierzuschnitte, das gibt es glaube ich, Boah, schlagt es mich tot? Aldi. Aldi. Gut. Backpa Backpapierzuschnitte, einzeln entnehmbar. Kein Einfetten, kein Anhaften. So, jetzt steht hier nicht wirklich dort, ob das beschichtet ist. Ich habe da noch weiter geschaut, habe alles durchgelesen und habe hier gefunden, beidseitig an die Haft beschichtet. Also, das ist beidseitig ähm, Beschichtet. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen und ich zeige euch auch, wie ihr es testen könnt. So, gut, ich habe mir das jetzt schon mal ähm, weggenommen. Ich nehme mir noch eins weg, weil ich brauche wahrscheinlich zwei. Ich lasse das jetzt, Mäusili, geh mal ein Stück links oder rechts, Mäusi. So, genau, so. Also, ich lasse das jetzt mal da oben liegen, damit ich euch nicht gleich spoiler. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, also man spürt es ja eigentlich schon, aber man kann auch falsch spüren. Also, ähm, wenn ihr nicht genau wisst, ob dieses Backpapier ähm, für euch ideal ist, dann nehmt es. Macht unten, seht ihr das, ein Stück weg. Dann nehmt ihr eine kleine Ecke und drückt es auf die Leinwand und zieht es wieder weg. Ah, ihr seht, gar kein Problem. Das könnt ihr auch dann mit der anderen Seite probieren, ob es wirklich uh, doppelseitig ist. Ja, also ihr seht, das vom Aldi könnt ihr verwenden ohne Probleme. Zack, geht alles wieder weg. Ja, das ist jetzt der Zuschnitt. Der reicht aber nicht ganz für das ähm, Bild. Ich mache das jetzt, weil wenn ich, dann seht ihr nämlich das Bild. Wenn ich jetzt dieses Backpapier weg mache, ich würde es euch so gerne zeigen, aber dann seht ihr das Bild und werdet gespoilert und das möchte ich nicht. Ihr zieht jetzt diese durchsichtige Folie komplett ab und das mache ich jetzt und ich lege es drauf und dann sehen wir uns gleich wieder. Ihr seht, ich habe die Folie weggenommen und ich habe, seht ihr das so? Ich muss euch mal weiter wegnehmen. So, und ich habe, ich will euch ach, nicht spoilern, das jetzt da drauf gelegt. Ich nehme einfach so ein Schiffchen und streiche so ein bisschen die Luftblasen raus. Genau. So. So weit. So gut. Genau. Ihr könnt auch einen Steinchenschieber, einen großen nehmen. Da sind noch 
noch Luftblasen. Jetzt testen wir gleich mal. Schaut, wie es schönes weggeht. Also, ganz wichtig, beidseitig beschichtet. So, jetzt fehlt mir aber da unten noch ein Rand. Den werde ich dann abschneiden. Also ich mache, da ist die längere Seite. Genau, so. Halt, das ist schief. Seht ihr, wie schön das weggeht? Super. Ich lege das jetzt über die andere, weil das ist gar kein Problem, weil das ist ja mindestens die Zeile, die ich als erstes pente. Genau. Und dann geht ihr her und könnt mit einem Cutterstift ähm, abschneiden. Genau. Und so macht ihr ähm, das ja, mit dem Bild. Dass die Folie weg ist und ihr das Backpapier dort habt. Also das ist überhaupt kein Problem und das kostet ja nicht viel. 2 Euro, 1,80, ich weiß es nicht, 2 Euro. Aber bitte darauf achten, doppelseitig beschichtet. Eigentlich steht immer dort Silikon beschichtet, aber Antihaft beschichtet ist das Gleiche. So, jetzt habe ich bei meinem Mystery Bild das Backpapier und ja, Jetzt hole ich mir noch einen Cutterstift und dann schneiden wir die Folie. So, ich habe jetzt hier ein etwas schärferes als ein Cutterstift, ein Skalpell. <lacht> ähm, könnt ihr auch nehmen. Da müsst ihr halt bloß ein bisschen aufpassen. Ich mache jetzt das hier. Schneiden wir mal darüber. Ein bisschen über den Rand hinaus. Also ich bin nicht der gerade... Schneider, das wird man nachher sehen. So. Ihr braucht ja gar nicht so, so fest aufdrücken, ähm, dass ihr in die Leinwand schneidet. Jetzt gucken wir hier noch, damit die Legende frei ist. Dann schneiden wir das auch noch. Genau, und da könnt ihr dann anpassen, wie ihr das wollt. Genau, seht ihr das? Ups, da ist ja das andere, das machen wir dann andersrum. So. Schaut, das geht ganz, ganz einfach. Na, oder auch nicht. Habe ich zu leicht aufgedrückt? Nein, schaut. Ganz einfach. Und so macht ihr es auf jeder Seite, damit, ja da hätte ich mir jetzt das sparen können, weil da ist ja nicht die Legende. Dann braucht ihr auch quasi kein Washi-Tape. So, dann mache ich das hier auch noch, damit die Legende frei ist. Na? Genau, einfach nur anritzen, mehr oder weniger. Deswegen, ihr braucht mit dem Cutterstift, wenn ihr da schneidet, keine Angst haben, weil der ist nicht so wie, wie jetzt dieses scharfe Skalpell. Zack, weg. So, und so habe ich jetzt mein Bild, das war auch mein erstes Mal, <lacht> mit... Ähm, dem Backpapier belegt. So, und jetzt könnt ihr euch aussuchen. Ihr seht ja so ein bisschen durch, aber nicht alles. Ihr seht ja so ein bisschen die Linien durch. Und dann könnt ihr euch das, was ihr painten möchtet, ausschneiden und painten. Und dann könnt ihr mal da ein Fleckchen machen und hier und hier. Dann seht ihr nicht sofort, was aus dem Bild wird. Ja, das wollte ich euch noch zeigen zu dem Bild. Das auch gleich ein Tipp von mir für euch. Kauft euch so einen Zuschnitt. Ihr könnt auch, es gibt auch Backpapier, ähm, die keine Zuschnitte sind. Das ist dann auf der Rolle endlos quasi. Die könnt ihr dann selber zuschneiden. Das ist natürlich praktisch, weil dann braucht ihr nicht stückeln. Genau. Aber wichtig, wie gesagt, bitte schaut drauf, beidseitig muss es beschichtet sein, damit euch das nicht nur auf der Folie klebt und dann ihr nicht mehr runterkriegt. 
weil das, seht ihr, es ist einfach hin und wieder weg. Genau, 